रहमान रहीम और इंडोक्राइन सिस्टम की वीडियोस हमारी जारी है आज हम इंडोक्राइन सिस्टम के डिफरेंट हारमोन्स के बारे में ट्रिक्स पढ़ेंगे निमोनिक्स पढ़ेंगे कि अक्सर तलबा को ये मुश्किल दरपेश होती है कि वो नेम्स तो याद रखते हैं मगर उसको एग्जिक्ट टेस्ट या फिर एग्जाम के दौरान ये ऑप्शंस सेलेक्ट करने में थोड़ी सी आ, मुश्किल होती है कि ये हारमोन्स एग्जैक्टली कहाँ से सिक्रिएट होती हैं तो ये डायग्राम जो हमने बनाया है एक एक्सप्लेनेटरी पर्पस के लिए है इसमें हमने यूट्रस भी बनाए इसके टेस्टिस और वो तो ये कोई इनाटामिकल या फिजियोलॉजिकल डायग्राम नहीं है मगर थोड़ा एक्सप्लेनेटरी पर्पज़ के लिए हमने इसमें सारे के सारे तकरीबन कोशिश किया है कि ग्लैंड को कवर किया जाए सबसे पहले अगर हम देख लें तो यहाँ पे इंटीरियर पिच्यूटरी ग्लैंड पोस्टीरियर पिच्यूटरी ग्लैंड और कुछ जानवरों में इसके जो मिडल लूव्स हैं उसके बारे में हमने निमोनिक्स एक्सप्लेन किए इंटीरियर पिच्यूटरी ग्लैंड से जो हारमोन्स खारज होते हैं उसके लिए हमने प्लेट फिग एफ एल ए टी एफ एल ए टी एफ आई जी फ्लेट ब्लैक फिग का ट्रिक यूज़ किया है एफ मीन्स एफ एस एच फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हारमोन इसी तरह एल स्टैंड्स फॉर लिवटिनाइजिंग हारमोन एल एच ए स्टैंड्स फॉर एड्रीनोकॉटिको और ट्रॉपिक हारमोन्स टी स्टैंड्स फॉर टी एस एच थाइराइड स्टिमुलेटिंग हारमोन्स फी पी स्टैंड्स फॉर प्रोलेक्टिन एंड जी स्टैंड्स फॉर ग्रोथ हारमोन अगर हम यहाँ पे मिडल उस के को देख लें तो यहाँ पे इसके लिए हमने ट्रिक यूज़ किया है एम एस एच एम एम स्टैंड्स फॉर मिडल लूम इट आल्सो स्टैंड्स फॉर मिलोनसाइट स्टिमुलेटिंग हारमोन मिलोनसाइट स्टिमुलेटिंग हारमोन्स ये अक्सर फीमेल जब प्रेग्नेंट होती है तो उसी दौरान ये ज़्यादा हारमोन्स ये एम एस एच ज़्यादा सिक्रेट होती है इसकी वजह से जितनी भी फीमेल से फेग्रेंसी के दौरान उसके कलर को अगर हम देख लें तो वो थोड़ा सा ब्लैक नज़र आते हैं तो उसमें एक फैक्टर ये एम एस एच की जो सिक्रीशंस है ये बढ़ जाती है एक रीज़न ये भी है पोस्टीरियर पिच्यूटरी ग्लैंड के लिए हमने ट्रिक यूज़ किया है पाँव पाँव लेग पाँव पी स्टैंड्स फॉर पोस्टीरियर पिच्यूटरी ग्लैंड पी स्टैंड्स फॉर पोस्टीरियर ए स्टैंड्स फॉर एंटी डायरोटिक हारमोन ए डी एच एंड ओ स्टैंड्स फॉर ऑक्सीटोसिन इसके फंक्शंस के बारे में हम डिटेल से आ, पढ़ेंगे इन शक्सीटोसिन जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि चाइल्ड बर्थ के दौरान डेलीवर के दौरान रिलीज़ होने वाले हारमोन्स है इसके अलावा इसका मेन फंक्शन मिल्क एजिक्शन में ए, भी है प्रोलेक्टीन मेल्क प्रोडक्शंस में रूल प्ले करता है जबकि ऑक्सीटोसिन मिल्क एजिक्शन में इसका मेन रूल है ए डी एच एंटी डाइस का मेन फंक्शन किडनीस पर होता है नेफ्रॉन के डिजिटल कन्वोलोटेड ट्यूब्यूल जो है और कलेक्टिंग डक उसमें ज़्यादातर ये आ, उसी वक्त सिक्रेट होती है जब हमारे बॉडी में पानी की आ, कमी हो जाती है यहाँ पे अगर हम आ जाए पिंक रियाज में तो इसके लिए हम ने ट्रिक यूज़ किया है एजी जी बेड्स फॉर पपी एजी जी बेड्स फॉर पपी ए मींस यहाँ पे हम इन पिंक्रियाज के इंडोक्राइन पोर्शंस के बारे में पढ़ रहे हैं अगर हम इसके इंटोक्राइन पोर्शन को देख ले तो इसको कहते हैं आइसलेट्स ऑफ लिंगरहान इसके टू पोर्शन है एक एंडोक्राइन और एक जो है इसके एक्जोक्राइन एंडोक्राइन सिस्टम में अगर आइलेट्स ऑफ लिंगरहान को देख ले तो ये बहुत ज़्यादा स्मॉल वन परसेंट ऑफ द ग्लैंड बनाता है मगर इसमें डिफरेंट टाइप का सेल्स है इसमें हमने एक्सप्लेन किया है अल्फा सेल्स है बीटा सेल्स है गेमा सेल्स है डेल्टा सेल्स है इसके लिए हमने फार्मूला यूज किया है ए जी बेड्स फॉर पपी ए मीन्स अल्पा सेल्स अल्पा सेल्स सिक्रीट्स ग्लूकोगान ये ग्लूकोगान्स जब हमारी बॉडी में ग्लूकोज का लेवल कम हो जाता है तो ये सिक्रीट हो जाते हैं और ये हाइपर ग्लाइसीम या अक्स करता है दोबारा अपने लेवल पर ले के आता है हमारी ग्लूकोज लेवल के इस तरह अगर हम देख लें तो बेड्स में बी स्टैंड पर बीटासिल एंड आई स्टैंड पर इंसुलिन ये इंसुलिन बेटा सेल से सिक्रिएट होती है और ये जब हमारी बॉडी में शुगर का लेवल बढ़ जाता है तो ये फिर सिक्रिएट हो जाती है और ये एडिपोज टिश्यू मसल और लीवर में एक्स्ट्रा ग्लूकोज को इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन क्या करता है स्टोर करता है और ये हमारे ले ब्लड ग्लूकोज लेवल को नॉर्मलाइज करता है नॉर्मल लेवल पर लेके आता ही हम कह सकते हैं कि एंटी डायबिटिक या एंटी 
या हाइपोग्लाइसीमिक हारमोन्स हैं डेल्टा सेल से सोमेटोस्टेटिन सोमेटोस्टेटिन हारमोन्स खारिज हो जाती है और ये सोमेटोस्टेटिन इंसुलिन और ग्लूकागान के लेवल को रेगुलेट करता है इसके सिक्रेशंस को एफ सेल्स सिक्रेट पेंक्रियाटिक पोली पेप्टाइड इसी तरह अगर हम एड्रीनर ग्लैंड पे आ जाए तो एड्रीनर ग्लैंड ये किडनी के ऊपर वाक़ होता है और इसके अगर हम पोर्शंस को देख लें तो इसके टू पोर्शंस है एक एक्सटर्नल है इसको कॉर्टिक्स कहते हैं एड्रीनल कॉर्टिक्स और एक इसका जो सेंटर में होता है इसको एड्रीनल मेडूला कहते हैं एड्रीनल मेडूला कॉटिक्स के थ्री लेयर्स हैं इसके लिए हमने ट्रिक यूज़ किया है गो फाइंड रेस्ट एंड मेक गुड स्वीट अगर हम यहाँ पे देख लें तो ये जो जी है ग्लोमेरोजा के लिए स्टेंट करता है इट मीन्स ग्लोमेरो ग्लोमेरोजा फिसिकुलेटा एन रेटिकुलरस ग्लोमेरोलस सबसे आउटर मोस्ट लेयर है फिर ये जो ब्लैक से मैंने बनाए हैं तो ये फिसिकुलेटा है और जो मैंने ग्रीन से बनाया है तो ये इसका रेटिकुलरस लेयर है इसी तरह इसके लेयर्स के अगर हम देख लें तो इसकी एक्सटर्नल जो लेयर है इसके लिए हमने फार्मूला यूज़ किया है मेक गुड स्वीट एम स्टैंड पर मंडरीलो कॉर्टिकाइड जी स्टैंड पर ग्लोको कॉर्टिकाइड एंड स्वीट में एस जो है वो सेक्स स्टीरॉयड के लिए स्टैंड करता है इसी तरह अगर हम मेडुला से सिक्रीट होने वाले हारमोन्स को देख लें तो इसके लिए हम ट्रिक यूज़ करते हैं मेन एम स्टेंट फॉर स्टेंट्स फॉर मेडोला ई फॉर एपिनिप्रीन एंड एन फॉर नार एपिनिप्रीन अगर हम उरी पे आ जाएं तो उरी से उस उरी के लिए हमने ट्रिक यूज़ किया है रे और राइप ओरी ये पका हुआ ओरी अगर हम देख लें तो आर स्टैंड फॉर रिलेक्सिन आई स्टैंड्स फॉर एनहेबिन पी स्टैंड फॉर प्रोजेस्टेरॉन एंड ई स्टैंड्स फॉर एस्ट्रोजेन अगर किस चीज से देख लें हम तो इससे रिलीज होने वाली हारमोन्स को हम टेम कैट्रिक से याद कर सकते हैं या फिर याद रख सकते हैं टेम टी स्टैंड पर टेस्टेस्टोरॉन आई स्टैंड पर एनहेबिन एंड एम स्टैंड पर मलेरियन इनहेबिटिंग पैक्टर इन हम अगले वीडियोस में मज़ीद भी इसी चैप्टर या फिर दूसरे सिस्टम्स के बारे में इसी तरह के ट्रैक्स को आप लोगों के साथ शेयर करेंगे मज़ीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अपनी दुआओं में याद रखिए थैंक यू